வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் பேப்ஸ் ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட டுவெண்ட்டி செகண்ட் மேட்ச் பாகிஸ்தான் வர்சஸ் ஆப்கானிஸ்தான் விளையாட போகிறாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் பற்றி பிரிவே தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீட்டெயில்டு மேட்ச் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் கூட நீங்கள் எங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் பாகிஸ்தான் வர்சஸ் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இடையில் டுவெண்ட்டி செகண்ட் மேட்ச் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு தட் மீன்ஸ் கமிங் மண்டே இந்திய நேரப்படி ஆஃப்டர்நூன் டூ பிஎம் எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் சென்னையிலேருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹெட் டு ஹெட் ரெக்கார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் வர்சஸ் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இடையில் ஏழு மேட்ச் நடந்திருக்கு அந்த ஏழு மேட்சுமே பாகிஸ்தான் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் சென்னை ஒடிய ரெக்கார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் எயிட்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் எயிட்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் பதிவாகி இருக்கு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ நாட் ஃபோர் ரன்ஸ் ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டில் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் ரன்ஸ் ஏஷியா லெவன் டீம் ஆஃப்ரிக்கா லெவன் டீம்க்கு எதிரான மேட்ச் ரெக்கார்டுன்னு வச்சுருக்காங்க ஐம்பது ஓவர்களில் லோயஸ்ட் டோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் நைனுக்கு ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க கென்யா டீம் நியூசிலாண்டுக்கு எதிரான மேட்சில் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் வித் அதே நேரத்தில் சேப்பாக் அப்படின்னாலே ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படிங்கிறது உலகறிந்த விஷயம் ஸோ அதனால் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்சை ரொம்ப குரூஷியலாக விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு என்ன அசிஸ்டன்ஸ் வயல் பவுலிங் ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்க்கலாம் பிச் போக போக ஸ்லோடன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் பாகிஸ்தான் ப்ராபபுலான பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது அப்துல்லா ஷஃபிக் வித் இமா முல்லா கண்டன் பாபர் அசம் அஃப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தானோட கேப்டன் முகமது ரிஸ்வான் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சவுட் ஷக்கீல் இஃப்திகர் அகமது முகமது நவாஸ் சுதாப் கான் ஆர் உசாம் அமீர் ரெந்தன் ஹசன் அலி ஷயின் ஷா அஃபிடி ஹாரி ஷ்ராஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ப்ராபபுலான பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது இப்ராஹிம் ஜட்ரான் வித் ரஹ்மன் அல்லா குர்பாஸ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் ரஹ்மத் ஷா அஷ்மத் அல்லா ஷஹிரி அஃப்கோர்ஸ் ஆப்கானிஸ்தானோட கேப்டன் அண்ட் தன் அஸ்மத் அல்லா ஒமர் ஜாய்த் இக்ரம் அலிகீல் அண்ட் தென் முகமது நபி ரஷித் கான் நவீனுல்லக் முஜிபுர் ரஹ்மன் ஃபசல் அக் ஃபரூக்கி பாகிஸ்தான் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் இமாம் உல்லக் ஃபைவ் மேட்சஸ் டூ எயிட்டி ஒன் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பேட்டிங் அவரேஜ் அஃப்கோர்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக சென்னை சேப்பாக்கில் விளையாட போகிறாங்க ஸோ அதனால் கிரவுண்ட் ஸ்டாட் நில் ஹெட் டுகெட் நம்பர்ஸ் மட்டுமே இருக்குது பாபர் அசம் அஃப்கோர்ஸ் ஹெட் டுகெட் ஸ்டாட்ஸ் ஃபைவ் மேட்சஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் ஃபர்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் முகமது ரிஸ்வான் மூணு மேட்ச்க்கு நைன்டி ரன்ஸ் தேர்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் இஃப்திகர் அகமத் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸ் அகா சல்மான் மூணு மேட்ச்க்கு ஃபிஃப்டி நைன் ரன்ஸ் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பவுல் பின் ஷதாப்பா நாலு மேட்ச்க்கு ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் அண்ட் தென் ஒன் நாட் ஒன் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜில் மொஹமது நவாஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட்ஸ் நாற்பது ரன்கள் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு ஷகன் ஷா அஃப்டி ஃபைவ் மேட்சஸ் டுவெல் விக்கெட்ஸ் ஹசன் அலி ஒரு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் ஹாரி ஷ்ராஃப் ரெண்டு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட்ஸ் அவுட் சைக்கிள் ஒரு மேட்ச்க்கு நைன் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஆப்கானிஸ்தான் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் இப்ராஹிம் ஜட்ரன் மூணு மேட்ச்க்கு எயிட்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேட்டிங் அவரேஜ் ஹெட் டுகெட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு ஃபோர்டின் ரன்ஸ் ரஹ்மன் அல்லா குர்பாஸ் மூணு மேட்ச்க்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் பேட்டிங் அவரேஜ் ஹெட் டுகெட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு லெவன் ரன்ஸ் ரஹ்மத் ஷா அஃப்கோர்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு செவன்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் ஹெட் டுகெட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் ஷஹிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் பேட்டிங் அவரேஜ் அஃப்கோர்ஸ் ஃபைவ் மேட்சஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் கொடுப்பி இருக்காரு கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு எயிட் ரன்ஸ் முகமது நபி ஏழு மேட்ச்க்கு ஒன் ஃபோர்டின் ரன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஆறு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு செவன் ரன்ஸ் ஒமர் ஜாய் ஒரு மேட்ச்க்கு பதினாறு ரன்கள் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி ரஷித் கான் அஃப்கோர்ஸ் ஃபைவ் மேட்ச் செவ
வித் ஈவன் பவுன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு ஓகே ஸோ அதனால் கண்டிப்பாகவே பாபர் அசம் பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பிக் ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே பெரிய அளவுக்கு ஷைன் பண்ணவே இல்லைங்க ஆக்சுவலாக பாபர் அசம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக ஆடினா தானேங்க ஆக்சுவலாக அந்த நம்பர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொஞ்சம் லோடவுன் ஆகுன்றது தெரியும் ஆக்சுவலாக ஓகே நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேண்டாம் பட் மோர் டேலண்டட் கிரிக்கெட்டர் தன் எனி அதர் கிரிக்கெட்டர் என் கரண்ட் பாகிஸ்தானி டீம் அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பாகவே பட் பாபர் அசம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நல்ல டீமுக்கு எதிராக அதை பின்ஸ் மேட்ச் அழகாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் டேலண்ட் இருக்குது பட் நல்ல பால்ஸ்க்கு அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்குது நல்ல பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக விக்கெட்டை கொடுக்குறாரு அது கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஆக்சுவலாக பட் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கண்டிப்பாக பாபர் அசம் ஒரு வைஸ் கேப்டன் அளவு கூட யோசிக்கலாம் தோணுது அஃப்கோர்ஸ் கேப்டன் அளவு கூட பார்க்கலாம் முகமது ரிஸ்வான் த இன்ஃபார்ம் பேட்டர் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் ஸோ ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸ் யோசிக்கும் போது முகமது ரிஸ்வான் எப்பவும் போல் ஒரு வைஸ் கேப்டன் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா ஆடக்கூடிய சவுட் சக்கீல் கண்டிப்பாகவே இந்த மேட்ச்சில் ஒரு த்ரெட்டனிங் ஆப்ஷன் தான் மேபி எகேன்ஸ்ட் ரஷித் கான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாமினேட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்ன மற்ற ஸ்பின்னர்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் மேபி இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நபி அஃப்கோர்ஸ் ஆஃப்னர் வேறு இருக்கார் ஸோ இந்த மூணு ஸ்பின்னரும் ஓரளவுக்கு டேக்கிள் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி சவுட் சைக்கிள் கிட்ட இருக்குது டெக்னிக்கலி லைக் அப்துல்லா ஷஃபிக் மாதிரி சவுட் சைக்கிளும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கி சவுண்டடாக தான் தெரிகிறார் ஆக்சுவலாக ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சொன்னால் இல்லை ஷவுட் சைக்கிள் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்திக ரகமாக ஸோ நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் கேஸ் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இப்போ தீக்கிற ஆகும் போது இன் பிளேஸ் ஆஃப் சவுட் சக்கிலர் ஷஃபிக் மேபி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் எப்போ வேணாலும் பவுல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவங்க டாப் சிக்ஸ் டாப் செவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அதனால் அஃப்கோர் சக்கில் ரேக்கர் சார் சாரி ஷஹீடி இருக்கார் அண்ட் தென் அலிக்கில் இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் ஸோ இப்திகர் அகமது பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச்சில் மேபி அந்த லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மேட்ச்சில் அசனலை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு மேபி நவாஸ் ஷதாப் கான் உசாம் மேர் மேபி மூணு ஸ்பின்னர்ஸோடு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தோணுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் எடுப்பாங்களோ ஆக்சுவலாக ஹசனலை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஸோ வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் பட் இப்திக ரகமத் ஆச்சே நம்ம அந்த மூணாவது ஸ்பின்னர் ஆப்ஷனுக்கு போகலாம்னு நினச்சார் நினச்சாங்கன்னா அதுக்கும் பாசிபிள் சான்சஸ் இருக்குது பேட்டிங் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் உசாம் மேர் ஓரளவுக்கு நல்லா பேட்டிங் ஆடுவார் வென் கம்பேர் டு ஹசனலி ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல லைனப்பாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன் கேஸ் ஷதாப் கானும் லாஸ்ட் மேட்ச் விளையாடல அஃப்கோர்ஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் உசாம் மிரு தான் விளையாடினார் சாரி இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஷதாப் கான் உசாம் மிரு தான் விளையாடினார் பட் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஷதாப் கான் ஸ்ட்ரைட்டே அவங்க உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் என்னோட என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு பெரிய ப்ளஸ் அமையும் ஸோ பேட்டிங்லேயுமே கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நல்ல ஒரு பவுலிங் லைனப் இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷ் ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈவன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஸோ ஒரு சில விக்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக ஷதாப் கான் In place of Hasan Aliyo, or of course, Uzzam Amir last match will be in the last match. So, that's why we have to go to the moon spin option. Hasan Aliyo dropped in. But Hasan Aliyo again is going to go to the moon. So, that's why Nawaz is going to try 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 to try. அந்த பேட்டிங்கில் டீசன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஹசனலே பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அவரோட ஃபேவரட் சைட்ஸ் யாராச்சும் விளையாடினாங்கன்னா மட்டும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஹசனலே பொறுத்த வரைக்கும் யோசிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பவுலிங்னால் யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஷைன் ஷா ஃப்ரீடி ஸோ இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் பவுலிங் ஒரு செகண்ட் பவுலிங் ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங்னால் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஹாரிஸ் ரோஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாகவே ஃபஸ்ட் பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் செகண்ட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் கூடுதல் அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக எனக் பவுன்ஸ் ஆக்சுவலாக
ரகுமத் ஷா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருந்து ஆடுற மாதிரி தெரியல ஸோ எப்போ வேணாலும் விக்கெட்டு கொடுத்துருவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்காரு ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா விளையாடுறாரு பட் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரகுமத் ஷாவோட பேட்டிங் கொஞ்சம் டவுன்ஃபாலில் தான் இருக்கு ஷாஹிடியா பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே இந்த மேட்ச் அந்த இப்ராஹிம் ஜட்ரன் ஓவர் குர்பாஸ் அந்த இடத்துல நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனுக்காக ஷாகிடியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செவன்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் அந்த செவன்டி ஃபைவ் அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ஆடினாலும் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வித் பேட் எப்பவுமே கொடுப்பாரு அதாவது சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படியே ஓகே ஓரளவுக்கு கேப்டன் இன்னிங்ஸ் நான் ஆடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஷாகிடியோட அந்த இன்னிங்ஸ் எப்பவுமே இருக்கும் உமர் சாயை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பவுலிங்லேயும் நல்லா ஒரு லாஸ்ட் மேட்ச் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் அஃப்கோர்ஸ் அந்த மேட்சுக்கு மட்டும் தான் ஆக்சுவலாக சச்சின் டெண்டுல்கரோட சொல்லியிருந்தாரு இவரோட அந்த ஆக்ஷன் தட் மீன்ஸ் அவரோட அந்த அலைசிங் பாயிண்ட் எல்லாமே பார்க்கும்போது ஸோ ஓரளவு ஈஸியாக ஸ்விங் பண்ண முடியும் அந்த அபிலிட்டி இவருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி லாஸ்ட் மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் ஸோ அந்த அளவுக்கு உன்னிப்பாக கவனிச்சு தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு அதை எப்படி கேப்டலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக யோசிச்சு பார்த்துட்டு டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி நல்லா பவுல் பண்ணணும் ஒரு சார் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டராக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் பேட்டிங்லேயுமே நல்ல ஒரு எபிலிட்டி கொண்ட உமர் ஜாய் ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக உமர் ஜாயோட அந்த ஒரு எமர்ஜென்சி பார்க்கும்போது நம்பர் ஃபைவ் பார்க்கும்போது ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ்னஸாக தெரியுது ஸோ ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷனுக்காக ஸோ அதனால தான் மஸ்ட் பிக்கில் கொடுத்துருக்கேன் இக்ரம் அலி கீழே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா ஒரு ப்ரிஃபரபிள் ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் முகமது நபி லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எகேன்ஸ் இமாம் முல்லாக் அண்ட் தென் சவுட் சைக்கிள் இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் முகமது நவாஸ் மேபி இங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல மேலே போகிறதுக்கோ தட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் கிடச்சி மேலே போகிறது வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா ஸோ முகமது நபியோட ஓவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் ஓவர்ஸ்லேருந்து எயிட் ஓவர் வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அரவுண்டு ஸ்டம்ப் வந்து கூட ஆக்சுவலாக மபி முகமது நபி அகேன்ஸ்ட் ரைட் ஹண்டர்ஸ் கூட பவுல் பண்ணலாம் அதனால தான் ஒரு சேஃபர் ஆப்ஷனுக்கு நான் மஸ்ட் பிக்கில் தான் கொடுத்துருக்கேன் முகமது நபி அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லேயுமே நபியை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ரஷித் கான் மஸ்ட் பிக் எப்படி இருந்தாலும் பேட்டிங் ஆப்பு கிடச்சிடும் அதாவது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ரன் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஒன் விக்கெட் எடுத்தாலும் சரி மேக்ஸிமம் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஸோ அந்த ட்ரீம் டீமில் வர அளவுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் ரஷித் கிட்டேருந்து வந்துடும் நவீன் உள்ளக்கு ஸோ இந்த மேட்ச் அந்த ஒரு இன்கமிங் டெலிவரிஸ் அப்பப்போ அந்த ஒரு இன்ஸ்விங் அதிகமாக ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ அதுக்காகவே நவீன் உள்ளக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் எப்பவுமே இருக்கும் பட் இருந்த ரன்ஸ் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்குவார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது பட் ஃபுல்லர் லென்த் டூ மச்சாக பவுல் பண்ணக்கூடிய பவுலர்ஸ் இந்த மாதிரி சேஃப் பாக்ஸ் எடுத்தில் விக்கெட்ஸ் எப்பவுமே எடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டுக்காக நவீன் உள்ளக்க நான் மஸ்ட் பிக் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் முஜிபுர் ரஹ்மானை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் அதில் நம்ம யோசிக்க தேவையில்ல அகேன்ஸ்ட் ரைட் ஹண்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் டு அகேன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹண்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ மாதிரி மாதிரி தட் மீன்ஸ் கேரம் பால் டு ரைட் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் தென் லெஃப்ட் ஹண்டர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆகும் சரி ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது அண்ட் தென் ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் போடக்கூடிய எபிலிட்டி முஜிபு கிட்டே இருக்கிறதுனால ஸோ முஜிபு ரகமான் இந்த கண்டிஷன்ஸையும் ஓரளவுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ மினிமம் ஒன் விக்கெட் அப்படி இருந்தாலும் அந்த தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரெண்டு விக்கெட்டாக போச்சுன்னா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எயிட் பாயிண்ட்ஸ் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவன்டி பாயிண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட போயிடுவார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக முஜிபை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ்னஸாக இருக்குது ஸோ எகென்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் பார்க்கும்போதுமே ஃபைவ் மேட்சஸ் நைன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஸோ அதனால் டூ விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது முஜிப் கிட்டே இருக்குமோ ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஃபசலக் ஃபருக்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச்சு அண்டர் த லைட்ஸ் மேபி ஃபசலக் ஃபருக்கு கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக விக்கெட்ஸ் எடுப்பாரோ மேபி வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ செகண்ட் போலிங்கில் ஃபசலக் ஃபருக்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மேபி அந்த ஸ்விங் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ அதனால் செகண்ட் போலிங்கில் டீச
ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா ஆடக்கூடிய பிளேயர்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பின்னர்ஸ் டாப் குவாலிட்டி ஸ்பின்னர்ஸ் நம்ம வந்து பதவி கொடுத்து பார்க்கும்போது நம்மளோட சேஃபர் ஜோனில் நம்ம இருந்துக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் எல்லாரும் தேங்க்ஸ